ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க இன்றைக்கி நம்ம ஹனிஷ் கிச்சனில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா குழந்தைங்களுக்கான தொட்டில் எப்படி கட்டுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ பொதுவாகவே பார்த்திங்கன்னா நம்ம நம்ம அம்மா வீட்டில் இருக்கிற வரைக்கும் இந்த விஷயத்தை பற்றி யோசிக்கவே மாட்டோம் இதை எப்படி கட்டணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அம்மா கிட்டே போய் நம்ம கேட்கவே மாட்டோம் பிகாஸ் அம்மா இருக்காங்கள்ல அம்மாவே பார்த்துப்பாங்க அம்மாவே தொட்டில் கட்டிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து ஒரு அசால்ட்டாக இருப்போம் எப்போ வந்து நம்ம நம்ம மாம் மாமியார் வீட்டுக்கு போக போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி தெரியுதோ அதுக்கு முந்தின நாள் தான் போயிட்டு ரொம்ப ஆர்வமாக அம்மா எனக்கு இது எப்படி கட்டணும்னு சொல்லி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்போம் நீங்கள் எப்படின்னு தெரியாது பட் நான் அப்படி தான் இருந்தேன் நான் பார்த்திங்கன்னா டூ மந்த்ஸ் வரைக்கும் அம்மா வீட்டில் தான் இருந்தேன் குழந்த பற்றி டூ மந்த்ஸ் வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு டூ மந்த்ஸ் வந்து அம்மா வீட்டில் இருந்தேன் தேர்ட் மந்த் ஃபஸ்ட்டு வீக்கே வந்து மாமியார் வீட்டுக்கு போயிட்டேன் ஸோ அதுக்கு முந்தின நாள் தான் பார்த்திங்கன்னா எங்கள் அம்மா கிட்டே போயிட்டு ரொம்ப ஆர்வமாக அம்மா எனக்கு இதை சொல்லி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன் ஸோ அந்த மாதிரி கற்றுக்கிட்டு தான் அதுக்கப்புறத்துலேருந்து இப்போ வரைக்கும் நானே தான் கட்டிக்கிறேன் ஸோ எனக்கு வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது இது மாதிரி நிறைய பேர் அப்ராடில் கூட இருக்கலாம் அவங்களுக்கு வந்து யாரோட கைட்லைன்ஸும் இல்லாமல் பெரியவங்களோட ஒரு துணை இல்லாமல் தனியாகவே எல்லாம் பார்க்கலாம் ஸோ அவங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த வீடியோ வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நான் நம்புகிறேன் ஸோ உங்களுக்கு ரொம்ப இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ப்ளீஸ் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அவங்களோட கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் எனக்கு வந்து ரொம்ப மோட்டிவேட்டிங்காக இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ண மறந்துடாதீங்க ஸோ இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிட்டு தொட்டில் எப்படி கட்டுறது அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ நாங்கள் துபாய் வந்ததுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் நாங்கள் தொட்டில் கட்டலை ஹனிஷை வந்து நான் வந்து பெட்டில் தான் தூங்க வச்சேன் அப்படி தூங்க வைக்கும் போது பார்த்திங்கன்னா அவன் உடனே தூங்க மாட்டான் ஸோ அவனுக்காக நிறைய கதை சொல்லணும் நிறைய பாட்டு பாடணும் அவனுக்கு ஈவன் தூக்கம் வரும் ஆனாலும் தூங்க மாட்டான் அவனுக்காக நான் கதை சொல்லணும் பாட்டு பாடணும் அந்த விஷயங்களெல்லாம் செஞ்சதுக்கு அப்புறமா தான் தூங்குவான் அப்படி செய்யும் போது என்ன ஆகும்னா எனக்கும் சேர்த்து தூக்கம் வந்துடும் நான் அவன் கூட சேர்ந்து சு தூங்கிடுவேன் இதனாலேயே நான் எனக்கு வந்து பாதி வேலை பார்க்க முடியாமல் இருந்துச்சு என்ன என்னால் கவனிச்சிக்க முடியாமல் இருந்துச்சு டைம் எனக்கு கிடைக்கிறதே கிடையாது இதனால் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஃபேட் ஆக ஆரம்பிச்சேன் இதெல்லாம் குறைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுபடி கட்டினது தான் தொட்டல் அதுக்காகவே கட்டின இந்த தொட்டல் ஸோ ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு எனக்கு எனக்கு என்ன என்னால் கவனிச்சிக்க முடிஞ்சிச்சு அட்லீஸ்ட் கொஞ்சம் டைம் எனக்கு சேவ் ஆச்சு அதனால் நிறைய வேலைங்களை பார்க்க முடிஞ்சிது ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்கள் அம்மாவோட சாரி நல்ல பியூர் காட்டன் இது ஸோ ஹனிஷை வந்து இதில் தான் நான் தூங்க வச்சிட்ருக்கேன் இதுவும் எக்ஸ்ட்ராவாக ரெண்டு தொட்டில் வேஷ்டி வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த மூணு இதை தான் வந்து ரெகுலராக நான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் உங்கள் கிட்டே தொட்டில் வேஷ்டி இல்லை அப்படின்னாலும் இந்த மாதிரி காட்டன் க்ளா சாரி இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதை யூஸ் பண்ணுங்கள் எப்போவுமே புதுசாக இருக்கிறத யூஸ் பண்ணாதீங்க புதுசாக இருக்குது அப்படின்னா தண்ணியில் நினச்சிட்டு அதை வெயில் படாத இடத்துல காய வச்சு குழந்தைங்களுக்கு யூஸ் பண்ணுங்கள் குழந்தைங்களுக்கு யூஸ் பண்ணுற எந்த கிளாத்துனாலும் சரி வெயில் படாத இடத்துல காய வைங்க ஸோ இப்போ வாங்க தொட்டில் கட்ட ஆரம்பிச்சிடலாம் தான் வந்து தொட்டில் கம்பை வந்துட்டு இந்த மாதிரி கைத்தோட நாட் போட்டு வச்சுருக்கேன் பிகாஸ் அந்த தொட்டில் கம்பு உருகாமல் இருக்கும் அப்போ தான் கைத்தில் இருந்து அதனால் இந்த மாதிரி சும்மா ஒரு நாட் மாதிரி போட்டு வச்சுருக்கேன் நம்ம எப்போ வேஷ்டியை வந்து நல்லா மடிப்புலாம் வச்சு கட்ட ஆரம்பிக்கிறோமோ அப்போ அந்த நாட் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ தொட்டில் வேஷ்டி எடுத்திருக்கேன் நான் இந்த தொட்டில் கட்டுறதுக்கு ஸோ இப்போ உள்ளே இருக்க பாகம் பாருங்கள் இந்த போர்ஷன் வந்து உள்ளே இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க சாரீக்கெல்லாம் ஃப்ளீட்ஸ் வைப்போம் இல்லையா அந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க அப்படி இல்லைனா அந்த மாதிரி ரெண்டு ரெண்டு கையமும் இப்படி வச்சு நல்லா மடிப்பு வச்சுக்கோங்க ஸோ எல்லாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பக்கமுமே ஒன்று போல் இருக்கும் இதில் ஒரு சைடு எஜ்ஜை மட்டும் லைட்டாக தூக்கி விட்டுருங்க ஸோ அந்த சைடு தான் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஹெட் பொசிஷன் வரப்போகுது அதாவது குழந்தைய வந்து குழந்தையோட தளப்பகுதி அங்கே தான் வரப்போகுது எப்போவுமே குழந்தையோட தளப்பகுதி வந்து கொஞ்சம் உயரமாக இருக்கணும் அதனால் அந்த பகுதியை கொஞ்சம் இழுத்து விட்டுக்கலாம் அதே சேம் எஜ்ஜில் கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த போர்ஷனை வந்துட்டு இந்த மாதிரி நாட் போட்டு வச்சுக்கலாம் பிகாஸ் இந்த ரெண்டு எஜ்ஜையும் தான் நாம் கொஞ்சம் தூக்கி விட போகிறோம் ஸோ இப்போ எல்லாத்தையும் ஒன்று போல் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி லைட்டாக இப்படி மடித்து வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போது நம்ம அந்த கைத்தை வந்துட்டு என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அந்த துணிக்கு இடையில் கொண்டு வர போகிறோம் அதாவது அந்த தொட்டில் வேஷ்டிக்கு இடையில் கொண்டு வந்து இந்த மாதிரி கொண்டு வந்துக்கோங்க
ஸோ நம்ம பழையபடி முன்னாடி பண்ண மாதிரியே இந்த மாதிரி மடிப்பு வச்சுக்கலாம் மடிப்பு வச்சுட்டு அந்த நாட் போட்ட பொசிஷனை மட்டும் லைட்டாக தூக்கி விட்டுக்கிறேன் ஸோ எப்போ எப்படி நான் இந்த இதில் நாட் போட்டோமோ பழைய இதில் அதே மாதிரி இதுலேயும் நம்ம பண்ணிக்கலாம் அந்த வேஷ்டிக்கு இடையில் கயிறு கொண்டு வந்து சுருக்காணி போட்டுக்கலாம் சுருக்காணி கொண்டு போட்டு இந்த மாதிரி லைட்டாக டைட் பண்ணிட்டிங்கன்னா நல்லா டைட்டாக நின்றுக்கும் ஸோ இந்த எக்ஸசைஸ் இருக்க கயிறை இந்த மாதிரி மடித்து விட்டுக்கலாம் ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தொட்டில் கட்டியாச்சு இப்போ என்னோடய பையன் நல்லா தூங்கிட்டு இருக்கான் தொட்டிலில் ஆக்சுவலாக நான் உங்ககிட்ட சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா ஹெட் பொசிஷன் வந்து கொஞ்சம் உயரமாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது என்ன ரீசன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம பேபிக்கு வந்து ஏதாவது ஃபுட்டு ஏதாவது மில்க் அந்த மாதிரி ஏதாவது கொடுத்துட்டு உடனே என்ன பண்ணியிருப்போம் தொட்டில் தூங்க வச்சுருப்போம் சமதளமாக தொட்டில் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ஃபுட்டு வந்து மூக்குக்கு பேபியோட மூக்குக்கு போகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரியெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் ஹெட் பொசிஷன் உயரமாக இருந்துச்சுன்னா அந்த மாதிரி எந்த பிரச்சனையும் வராது ஸோ அதனால தான் கொஞ்சம் ஹெட் பொசிஷன் உயரமாக வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது அண்ட் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ப்ளீஸ் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்